ഹലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു മസാലയൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈസിയാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പണിയുള്ളൂ പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോൺസ് മാനേറ്റ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ മാനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് നല്ല പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ടർമറി പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് പിന്നെ അതേപോലെ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി വേണം അതൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് വേണം എരിവില്ലാത്തത് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവിടണം പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സാൾട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടണം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സായി കിട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രോൺസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്രോൺസ് ഹാഫ് കെ ജി ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിനൊക്കെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ ഒന്ന് കട്ടും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എല്ലാം നന്നാവും ഈ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേർന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഫുൾ നമുക്കിപ്പോൾ മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മിനിമം വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മിനിമം വെക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഇത് അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമ്മൾ റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എരിവില്ലാത്ത മുളക കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതൊരു പത്തെണ്ണം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് കെ ജി പ്രോൺസിനുള്ള റെസിപ്പി ആയത് ഇത് ഒന്നും ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മിനിമം പത്തെണ്ണെങ്കിലും ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മല്ലി മല്ലി ഒരു ടീ ഒരു ടേ ടീസ്പൂൺ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് പകരം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മല്ലി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് മുഴുവനോടെ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് പെപ്പറ് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒരുപാട് വേണ്ട പെപ്പറ് ഹാഫ് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് കയ്പ് അധികമാകും അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതിലും കൂടുതൽ ഇടരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഇത്രയും ഒരു പിടുത്തം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു ഹാഫ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടണം ഇത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജീരകവും മല്ലിയൊന്നും കരിഞ്ഞു
Medium flame is covered with 3 to 5 minutes. Now, we will grind the masala. Now, we will mix it with the ingredients. We mix it with the masala. We grind this paste. We will add a little bit of 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 Grindy <laughs> We will paste the paste and paste the paste. We will add the masala. We will add the mix इस समय तो हम की वैल्ला लाल वाली इतने वाली मात्रे नन्ना इट्ट नन्ना टंगा बाटी किटी टंडा इस समय तो हमारे आग्राइंडी इधर चली की ना मसाले इधर आते किटी टोड गना इधर एक बार अंग ड्राई आवाने करना बस हमारा आग्राइंडी इधर चली की ना मसाले कुछ तिक काटा इधर की ना तो हमारे कुछ जो ग्रेवी आट बना Prawns we have given Italian Gravy now, we will 
വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കൊള്ളൂ എണ്ണ ഒരുപാട് എന്നല്ല ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മാത്രം അധികം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചും ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണയൊന്നും ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എണ്ണ ഒരുപാട് വേണം പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാത്തവർക്കും ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയാലാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രേവി കുറച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇത്ര നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് നമുക്കിത് ഒരു സെർവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനൊരു സെർവൻ ഡിഷിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഒരുപാട് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ